Teaching made easy. Hello po mga math teachers, pati ang mga students po natin, lalong lalo na yung mga nasa high school at mga nasa college na nahihirapan sa pagsasolve ng factoring quadratic trinomial and solving quadratic equation. So meron lang po ako, baka lang makatulong lang, pancheck lang sa inyong mga sagot, na kaya niyang mag-solve, madali po siyang mag-solve ng quadratic equation at kaya niyang ibigay easily yung factors ng quadratic trinomial. Whether a is equal to 1 or a is not equal to 1. Ito po, halimbawa, uh, binigyan kayo ng ganito. Factor the following. So, meron tayong apat dito. Then, solve the following quadratic equations. So, try nga po natin na, na mag-solve gamit po ang aking innovation sa Microsoft Excel. So, ito po ang aking innovation, solving quadratic equation. So, try po natin. x squared plus 2x minus 15. Dapat naka-standard form na po tayo agad, ano? Kung mapapansin natin, so dito, naka-standard form siya. Ito po yung katapat ng A, value ng A, ito yung value ng B, at ito yung value ng C. So, nakuko po itong idea na to sa may Casio Calculator. Kung nakakapag-solve po ang calculator ng quadratic equation, why not na nakakapag-solve din yung Microsoft Excel? So, kailangan lang gamitan natin ng mga tamang conditions, mga ifs, mga formulas. So, ginamit ko po rito ang formula is the quadratic formula para masolve po yung values ng x. So, tinan po natin, a, b, and c. Tinan natin uli yung given, 1, 2, negative 15. a is 1, b is positive 2, and c is negative 15. So, ipalit lang po natin, 1, 2, negative 15. So, pwede natin i-type yung 1, pwedeng wala na rin, okay lang. 1, positive 2, and then this is negative 15. So, ito po yung factors niya. X minus 3, X plus 5. So, ang bilis po niyang binibigay yung factors. Actually, sinold na rin po niya. Kung naka-quadratic equation po yan is equal to 0, X is equal to 3, and X is equal to negative 5. Ganun po, kabilis niya iso solve. So, ayan po. Try natin, paano kung X squared minus 9? So, 0 po yung B natin dyan, ano? So, 1, 0, Okay, and then we have negative 9 Kasi x squared minus 9 So ayan, factorable x minus 3, x plus 3 x is positive 3 and x is negative 3 So ito po yung factors nya x minus 3, x plus 3 Nagsosolve sya ng quadratic equation at the same time Pwede rin niyang ibigay yung factors Ewan ko po kung nag, Ang calculator nagbibigay yata ng values ng x But not the factors And kung mapapansin nyo, nasa baba yun no? Dinidescribe pa nya yung nature of the roots isa sa mga lesson po yan sa my grade 9 in solving quadratic equation describing the nature of the roots the roots are real, rational, and unequal so, try po natin, paano kung gawin natin perfect square x squared plus 2x plus 1 so, x plus 1, x plus 1 parehas po, ano? the value of discriminant, binibigay na rin po niya ay 0 parehas pong negative 1 yung values ng x natin the roots are real Rational and equal So tama naman, yan naman talaga yung nature of the roots Subukan naman po natin Doon sa mga may hirap, for example This is 2x squared plus 7x plus 3 So 273 Ang tatanda lang natin, 273 So lalagay ko lang dito 2, this is 7 And this is 3 Ayun, kung mapapansin nyo po Ito yung factors, 2x plus 1x plus 3 And yung values po ng x Hindi siya nakadecimal Yung values po ng x, naka-express as a fraction in lowest term. So, this is negative 1 half and this is negative 3. Ito po yung kainaman niya. Factorable, the roots are real, rational, and unequal. The value of discriminant is 25. Ayan. Nakocover po niya yung maraming topic para sa grade 9 quadratic, solving quadratic equation. Then, para po naman po sa may lesson sa grade 8, that is factoring the quadratic trinomial. This is 2x plus 1x plus 3. Okay, hanap tayo na mahirap. Tignan natin yung 6, 5, negative 6. 6, 5, negative 6. So, this is 6, 5. This is negative 6. Ayan, factorable pa rin siya. So, 3x minus 2, 2x plus 3. This is 2 thirds, tama naman. This is negative 3 halves, so tama rin. Naka-express as a fraction at naka-lowest term pa siya. The roots are real, rational, and unequal. The value of discriminant, 169. Ganun po niya kabilis niyang isasolve. Dito tayo sa solving the quadratic equations. 
Ito siguro mukhang mahirap to, ano? Tayo tayo pa to. x squared plus 3x minus 6. 1, 3, negative 6. 1, 3. So, 1. Pwede namang 1. 1, 3, negative 6. Makapasin nyo po, nakalagay, not factorable. Hindi po lumitaw yung kanyang factors. And then, the value of the scheme na uh, 33. And, nagbigay na po siya ng value ng x, ng values ng x, naka-express po sa decimal. Kasi nga po, the roots are real, irrational, and unequal. Kung gusto po nyo na naka, naka radical form, ito po yung sagot. Negative 3, plus and minus. Wala po ako kasing symbol eh, ng square root. Wala po akong symbol ng square root sa may... Uh, dito sa Microsoft Excel So nilagay ko na lang word Square root of 33 So dapat yan Square root of 33 All over 2 So ito po siya So may, pwede pa rin po Na naka-express sa radical Mag-try pa po tayo 4, negative 4, negative 15 4, negative 4, negative 15 4 Negative 4 Negative 15 Ayun, factorable siya so, 5 halves and negative 3 halves. 5 halves, negative 3 halves. The factors are 2x minus 5 and 2x plus 3. Try natin yung medyo malaki, yung pinigay sa amin sa may webinar namin. So, 4x squared minus 68 and plus 145. Ayan, ako po. 4x squared minus 68x plus 145. Ang laki na po yan. Ang hirap na po i-factor niya sa totoo lang. Sa, tayo, kahit tayo mga math teacher, mahirap para sa atin yan. So, bigay natin. Factorable. The factors are 2x minus 29 and 2x minus 5. So, 29 over 2 and 5 halves. The value of discriminant, ang laki na niya, 2,304. Okay, subukan naman po natin, paano kung uh, ito nga, x squared minus 7x plus 12. x squared Minus 7x Plus 12 ba yun? Ayun, so ito yung factors Kung ito ay natin, negative 12 Okay Pwede rin, gumagana pa rin naman Kung itatry ko yung 2x squared Explore pa natin 2x squared, ito naman ay 4x Minus 40 Okay Ang value po kasi, uh, ang formula natin Quadratic formula is negative b plus and minus The square root of b squared Minus 4ac all over 2a. Di po ba dapat yan 2 times 2? 4 dapat yung nasa ilalim. Pero kung mapapansin nyo, wala ditong 4. Negative 1 plus and minus the square root of 21 na lang. Dapat hindi naman 21 eh. Dapat 336 yung nasa loob. Ang nangyari po dyan is sinimplify na po niya. Ngayon. Kung naka-irrational, kung irrational siya at naka-radical form, isinisimplify pa po niya. So, ito pong sagot na ilalagay nyo. Simplified na po yan. Negative 1 plus and minus the square root of 21. Hindi po siya square root of 336. So, nag-simplify na po siya. Ito po yung kainaman niya. Now, gamitin naman po natin, uh, paano kung uh, tawag dito, um, paano kung unreal, o no real roots, unreal ang ating values ng x, ang ating roots, paano ba magiging unreal ito? So, subukan natin. Limbawa, 50. Ayun, no real roots. The value of discriminant is negative. Negative 391. So, no solution siya. Wala pong value sa ating uh, x. Ito po yung lilitaw. Kung makukuha niyo po itong file na to, meron din po dito yung quadratic inequality. So, ito po yung package niya. Nakakapag-solve din po siya ng quadratic inequality. Ayan. So, this is x squared minus 7x plus 12 greater than or equal to 0. The valid discriminant is 1. The solution set in interval notation form, negative infinity to positive 3, including 3, union with 4, to positive infinity, including 4. So, pwede po sa inequality set. Ito po siya, x less than or equal to 3, union, or, union po pa nalagay ko, no? pero pwede na natin lagay, or, x is greater than or equal to 4. Ngayon, pwede po natin palitan. Halimbawa, gawin natin siyang less than. Pag ginawa po natin yung uh, less than, less than lang po yung symbol, eh, no? Di po ba yung, yung value between 3 and 4 lang, 3 and 4 are not included? So, ganito naman siya sa inequality form. Ngayon. Greater than. Ayun, no? Kung makapansin nyo, nakaparentesis na siya. So, excluded na siya sa values, yung 3 and yung 4. 
Ayan. Ayan po siya. Ito po yung finding quadratic function. Ito siya. Ayan. So, halimbawa, ito po, may particular topic kasi na finding the quadratic function. Ibibigay niya lang niya at least 3 points para makuha natin yung quadratic function. So, find the quadratic function that contains the points 0, 3, 1, 1, and 3, 9. So, gumagamit tayo dyan ng simultaneous or multiple uh, equations para masolve yung values ng A, B, and C. So, dito, ibibigay na niya agad yung... Uh, Dito sa may file na to, ibibigay na niya agad yung value ng A, value ng B, and value ng C, and then ibibigay na rin niya yung quadratic function. Okay, so buka natin. So, dadaan siya da sa... Dadaan siya sa 0, 3. So, ilalagay ko lang dito, 0, 3. And then, sabi dito, dadaan sa 1, 1, tsaka T9. 1, 1, 3, 9. 1, 1, 1, yung X. 1, yung 1. 1, yung Y. 3 yung x, and then uh, 3, 9. 9 yung y. So, ito na yung equation. Ito na yung function niya. y equals 2x squared minus 4x plus 3. Ito yung values ng a, b, and c. a is equal to 2, b is equal to negative 4, and c is equal to 3. So, sana po mag-subscribe lang kayo at i-comment nyo lang ang inyong email para masenda namin kayo ng file na Click the subscribe button and the notification bell for more updates of our videos.